மேடமும் <laughs> சேர்ந்து மாபெர சக்தியா உருவாகி நம்மளுக்கு பல நன்மைகளை செய்ய போறாங்க அவங்க என்ன நன்மை செய்யறாங்க என்ன கவர்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம வார்டுல முத முத அவங்க எம்எல்ஏ ஆகி வந்து நம்ம வார்டுல தான் இந்த அஞ்சு ரூபாய் காயின் போட்டு தண்ணி வந்து ஓபன் பண்ணிருக்கிறாங்க இதுல அஞ்சு ரூபாய் காயின் போட்டு நீங்க தண்ணி குடுத்துக்கலாம் அது இன்னொன்னு பண்றாங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் நம்மளுக்கு இட வசதி இல்லாதனால இங்க பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து அஞ்சு ரூபாய் காயின் போட்டீங்கன்னா இதுல இருந்து நீங்க வந்து அஞ்சு ரூபாய் காயின் போட்டு தண்ணி குடுத்துக்கலாம் இதுதான் நம்ம வாழ்ல முத முத செஞ்சிருக்கிற எம்எல்ஏ வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்க செஞ்சிருக்கிற பூஜை இது நம்ம குடுத்து வச்சிருக்கணும் அதனால இத்தனை ஓட்டு போட்டவங்க அத்தனை பேருக்குமே எங்க எங்க சார்பாகவும் மேடம் சார்பாகவும் கவுன்சிலர் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் பெரியவர்களே உங்களை என்ன இருக்கும் வணக்கம் நீங்க தாய்மார்களே இல்ல ஏன்னா நீங்க தெய்வ தாய்கள் என்னங்க வளர்ச்சிப்பணிகளை <laughs> நல்ல வளர்ச்சி பண்ணிக்கிறார் ஒரே ஒரு ரோடு கூட இன்னைக்கு பேலன்ஸ் இல்லாத பண்ணிக்கிறார் முன்னெல்லாம் என்ன பண்றாரு பண்டு வேணாம்னு சொல்லுவார் நல்ல மனசு வச்சு நினைக்கிறார் ஏன்னா எல்லா ரோடும் போயிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் வேலை ஆயிடுச்சு மேடம் ரோடு ட்ரெயின் எல்லாம் பண்ணிட்டாரு இன்னும் நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் நிச்சயமா சொல்ற பாருமா நீங்க அன்னைக்கு மேடம் ஓட்டு கேட்கறதுக்கு எப்படி வந்து நீங்க கால் கடை நின்னீங்களோ நாங்க உங்களுக்கு சொன்னோம் நீங்க நிக்கிறது வந்து உங்க கால்களுக்கு வந்து பூ போட்டு நமஸ்காரம் பண்றேம்மா நீங்க எல்லாம் மேடமுக்கு வந்து வாக்களிக்கணும்னு நீங்க சொன்னீங்க அதை நிறைவேற்றிட்டு கொடுத்தீங்க தாய உங்களை அதனால என்னன்னு நாங்க நாங்க மறக்கவே மாட்டோம் இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு கர்நாடக ஸ்டேட்ல நம்ம மேடம் வந்து பேசுமா கத்தனைகள் லட்டி இல்ல கத்தனைகள் லட்டி இல்ல கத்தாதான் லட்டி கர்நாடக மாநிலத்துல ஒரு பெண் எம்எல்ஏ உங்க வீட்டு சகோதரி உங்கள் வீட்டு பெண்ணு உங்கள் வீட்டு மகள் அந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு தாய்மார்களை கஷ்டப்பட்டு தான் எண்பதாயிரம் ஓட்டு வந்தது சும்மா ஒன்றும் இல்லை எண்பதாயிரம் ஓட்டு எடுத்து வெற்றி பெற்றது இந்த கேஜிஎஃப்ல சரித்திரமே இல்லை ஆனால் இது ரெண்டாவது முறை போன முறை நாற்பதாயிரம் இந்த முறை ஐம்பதாயிரம் ஓட்டில் நீங்கள் ஜெயிக்க வச்சுக்கிறீங்க இருந்தால் கூட உங்க மேலே ஒரு கோவம் இன்னொரு இருபதாயிரம் இப்போ வந்து இன்ஜினியரம் போட்டு பரவாயில்ல அடுத்த வருஷம் இருபதாயிரம் வாங்கிக்கலாம் அடுத்த வருஷம் பத்து அடுத்த எலெக்ஷன் இல்ல அடுத்த வருஷம் அடுத்த எலெக்ஷன் இல்ல இன்னும் இருபதாயிரம் போட்டு எழுபதாயிரமா பண்ணி ஒரு லட்சம் ஓட்டில் நம்ம மேடம் ஜெயிக்க வைக்கலாம் அவங்க இன்னும் நல்லதா நம்ம வாலிபர்களுக்கு வேலை கொடுக்கட்டும் இண்டஸ்ட்ரியல் பண்ணி கொடுக்கட்டும் மெடிக்கல் காலேஜ் கொடுக்கட்டும் இன்னும் அவங்க மனசுல இன்னும் வேற வேற நிறைய கேக்குது அது நம்ம சொல்லாத செய்யறது நம்ம மேடம் சொல்லி செய்யறதால வேற ஆள் சொல்லி செய்யாத போறவங்களுக்கு சரியான பாடம் கற்பிக்கிறீங்க சொல்லாத செய்யறவங்களுக்கு நீங்க நல்ல பாடம் கற்பிச்சு கொடுத்துருக்கீங்க உங்களுடைய விசுவாசத்தை உங்களுடைய நன்றி மேடம் மறக்க மாட்டாங்க நாங்களும் மறக்க மாட்டோம் இந்த கவுன்சிலர் கோதன் அவங்க கூட மறக்க மாட்டாங்க நாங்க ஒரு ஒட்டு மொத்தத்துல எல்லாமே எம்எல்ஏ தான் இங்க நின்னுக்கிறவங்க எல்லாமே எம்எல்ஏ தான் மேடம் எம்எல்ஏ ஜெயிக்க வச்சதுனால நீங்க எல்லாம் எம்எல்ஏ மாதிரி நீங்க கை கட்டின வேற ஆள் கிட்ட போய் நிக்கிற மாதிரி இல்ல ஒன்னு இல்ல உங்க ஊடு தேடி வந்துட்டாங்க எத்தனை முறை வந்துக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நீங்க எப்பப்ப கூப்பிடுறீங்களா கூப்பிடுங்க நல்லா மீன் முட்டை பால் எல்லாம் கொடுங்க வந்து சாப்பிட்டு போறோம் இதெல்லாம் ரிலேஷன்ஷிப்னா வேற எப்படி நாங்க ரிலேஷனா வந்துக்கிறோம் எம்எல்ஏ இல்ல நீங்க எல்லாம் வந்து எங்க வீட்டு குல தாயுங்க நம்ம மேடம் உங்க வீட்டு பொண்ணு அதனால நம்ம குடும்பம் ஏன்னா அதனால வந்து கண்டிப்பா வெறுங்க இல்லைன்னு பாத்தீங்கன்னா மீன் முட்டையோட அனுப்புங்க போடுறோம் வருஷம் சொந்தக்காரர் என்னன்னு வாங்கி வர்றாங்க மிக்சரி வாழ்க்கை நன்றி வணக்கம் நன்றிக்கண வணக்கம் தெரிவித்துக் கொண்டா மேடம் அவர்களுக்கும் வல்லல் அண்ணனுக்கும் இந்த சீனி பால்மா சரவணாயிருக்கும் வாலிபர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த மழை இருந்து கூட நான் கூப்பிட்ட குரலுக்கு எல்லாம் வந்தீங்க அதுக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நம்ம இங்க கல்யாணத்துக்கு போயிட்
அந்த கவுன்சிலர் கலந்தாலும் அவங்களால மறுக்க முடியல அந்த மழையில் கூட அவங்க வரணுமா வேணான்றது கூட யோசிக்கிறேன் அந்த மழையில் வந்தாங்க நீங்களும் மழையில் அப்படியே நின்னீங்க இதுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ரெண்டு பிளான்ட் கேட்டுக்கிறேன் ரெண்டு பிளான்ட்டுக்கு ஒரு பிளான்ட் கொடுத்துருக்கிறாங்க வந்து சொன்ன பண்ண எலெக்ஷன் வந்தோன்னே இது பண்ணணும் வந்தோன்னே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வாட்டி தான் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கு அந்த அம்மாவுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் எனக்கு உள்ள தண்ணி ஓட்டு இருந்தால் எனக்கு உள்ள நம்ம எனக்கு வந்து வந்து வலு வாய்ந்திருக்கும் இருந்தாலும் ஓட்டு போட்டவங்களும் நல்லா இருக்கும் அந்த அம்மா தான் எம்எல்ஏ ஓட்டு போட்டவங்களும் சரி என் போடாத சார் அந்த அம்மா தான் எம்எல்ஏ உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் இந்த ஸ்கீம் வந்து அவங்களும் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க சைபர் யாரும் தயவு செய்து இப்போ முந்நூறுபா யாரும் கொடுக்காதீங்க ஃப்ரீயாக பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணுறோம் அது எங்கனா ஒரு சைபர் நாங்கள் ரெடி பண்ணுறோம் எம்எல்ஏ மூலியமாக இல்லை இல்லை சைபர் சென்டர் மாதிரி அவங்களே ஏதாவது ஆள் அனுப்புறாங்க அவங்க வந்து ஃப்ரீ பண்ணுறாங்க யாரும் போய் முந்நூறுபா கொடுத்து அர்ஜென்ட் பார்த்து யாரும் கொடுக்காதீங்க இன்னும் ஸ்கீம் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் ஒன்றாம் தேதிமா ஸ்கீம் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது அந்த அந்த அம்மா எல்லாம் சொல்லுவாங்க இதுக்கு நம்ம எவ்வளோ இருந்த ரூபா நம்ம எவ்வளோ சொன்னாலும் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு அவங்கள நம்ம ஈடு கொடுக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம வாட்டு நிறைய பண்ணிட்டுருக்காங்க எல்லாமே இந்த மினி தான் சாதா நம்மளுக்கு மேன் இன்னைக்கு ஊர்ல இருக்கிற இரநூத்தி நாற்பது விலேஜ் நமக்கு உள்ள வந்து யாரும் இல்லை அவங்களால இன்னைக்கு எல்லாமே எங்க போக வேண்டும் எல்லாம் இங்கேயே போடலாம் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்ல இருந்து ரேஷன் ஆஃபீஸ்ல இருந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் உள்ளே இருக்கு இன்னும் இது வந்துக்கிறாங்க வந்தோன்னே மொத்தம் செப்பரேட் பண்ணுவாங்க யாரும் போய் எங்க அல்ல வேண்டியது எல்லாம் இது உள்ளவே கிடைக்குது உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் அந்த அம்மாக்கு ஃபோன் பண்ணி அந்த அம்மாவுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குவாங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஓட்டு போட்டு எண்பத்தி லட்சம் வந்து ஓட்டு எண்பத்தாயிரம் ஓட்டு போட்டு அந்த அம்மா தேர்ந்தெடுத்துக்காங்க நான் இன்னைக்கு ஓட்டு போட்டவங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கொண்டு எம்எல்ஏ மேல ரெண்டு வார்த்தை பேச சொல்லி கேட்டுக்கிறோம் அன்பா வந்து இருக்கிற எல்லாருக்குமே நன்றி சொல்லி மாலை நேரத்துல நன்றி சொல்லி முன்னா வந்த டைம்ல அப்ப கூட ரொம்ப லேட்டா வந்தோம் நாங்க டைமுக்கு வர முடியல அப்பா கூட நீங்க லேட்டா மழை டைம் இருந்தா கூட சாப்பாடு செய்யணும் வீட்டுல ஏழ் ஏழரை மணி எட்டு மணி ஆயிடுச்சு ஆனா நீங்க எல்லாம் அப்போ அன்பா இங்க வெயிட் பண்ணிதான் இருந்தீங்க அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நாங்க நன்றி சொல்றோம் ஒரு உங்க வீட்டு அக்கா மாதிரி தங்கச்சி மாதிரி உங்க வீட்டு புள்ள மாதிரி எனக்கு ஒரு பிளெஸ்ஸிங்ஸ் பண்ணிருக்கிறீங்க ஆனா நாங்க அப்போ ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கிறோம் ஒரு அஞ்சு கேரண்டி ப்ரோக்ராம் கண்டிப்பா காங்கிரஸ் பார்ட்டி கர்நாடக எல்லாம் ஸ்டேட்ல பவருக்கு வந்தா கண்டிப்பா வீடு வீர ஒரு ஒரு தாய்மார்களுக்கும் நாங்க ஒரு ஒரு பெனிஃபிட் கண்டிப்பா பண்றோம் அன்னைக்கு நாங்க ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கிறோம் இப்ப கூட நாங்க அந்த ப்ராமிஸா சொல்றோம் ஜூன் ஒன்னா தேதியில இருந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க அதுக்கப்புறமா அடுத்த அடுத்த ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் கூட கரெக்டா ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணி கண்டிப்பா எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸ் அஞ்சு கேரண்டி ப்ரோக்ராம் நாங்க சொல்லிருக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ரேஷன் ஒரு ஒருத்தருக்கும் பத்து கேஜி ரேஷன் சொல்லிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இரநூறு யூனிட் ஒரு ஒரு வீடுக்கு கரண்ட் ஃப்ரீயா சொல்லிருக்கிறோம் அது அப்புறமா வீட்டு தலைவிக்கு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் எங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு இதே ப்ரொசீஜர் இருந்தா கூட நீங்க யாருக்குமே நாங்க தயவு செய்து உங்களுக்கு கேட்டுக்கொண்டோம் கண்டிப்பா யாருமே சைபர் சென்டருக்கு நீங்க போகக்கூடாது சைபர் சென்டர்ஸ்ல ஆதார் கார்டோ ரேஷன் கார்டோ லிங்க் பண்றதுக்கு அவருக்கு இரநூறு ரூபாய் முந்நூறு ரூபாய் நீங்க செல்வ பண்ணக்கூடாது எது ப்ரொசீஜர் பண்ணுமோ நாங்கே வந்து ஃப்ரீயா பண்றோம் நாங்கே வார்டு விசிட் பண்ணி ஃப்ரீயா உங்களுக்கு இதெல்லாம் சர்வீஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரீயா பண்ணும் போது ஏன் நீங்க நூறு ரூபாயோ இரநூறு ரூபாயோ முந்நூறு ரூபாயோ செல்வ பண்ணும் நீங்க யாருமே யாரு போர்ஸ் பண்ணிருந்தா கூட நீங்க அவரு சீட் பண்ணிருக்காங்க சைபர் சென்டர்காரு நீங்க கண்டிப்பா போகக்கூடாது ரேஷன் கார்டு கூட ப்ராப்ளம் இருந்தா அடுத்த நெக்ஸ்ட் வீக்ல ஒரு பத்து நாள் விட்டுட்டு இங்கேயே ஃபுட் இன்ஸ்பெக்டர் நான் அனுப்பி கவுன்சிலர் கோதண்ட் அண்ணாவா தன்னா அக்காவா பேசி அவர் கூட நாங்க ஃபுட் இன்ஸ்பெக்டரா ஏரியாக்கா அனுப்புறோம் ஏரியாக்கே அனுப்பி உங்களுக்கு எது ப்ராப்ளம் இருக்குதோ அந்த ப்ராப்ளம் நாங்க கண்டிப்பா ரேஷன் கார்டு ஃபர்ஸ்ட் செப்பரேட் பண்றோம் கரண்ட் இது நாங்க டெபாசிட் நாங்க நாங்க முனிசிபாலிட்டி மூலமா நாங்க தான் டெபாசிட் பண்றோம் ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கோம் கரண்ட் இது அது கண்டிப்பா நாங்க ஏன்னா வாக்கு கொடுத்துருக்கிறோம் கண்டிப்பா அது நாங்க நிறைவேற்றுறோம் இங்க இந்த பக்கத்துல நாங்க பார்க் உங்களுக்காக பார்க் ஒரு ஜிம் ஐட்டமும் மக்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் ஒரு ஐம்பது எண்பது லட்சத்துல இந்த பக்கம் ஐம்பது லட்சம் அதுக்கு முன்னால முப்பது லட்சத்துல நல்லா உங்களுக்கு வாக்கிங் பண்றதுக்கு பார்க் அழகா பார்க் எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கு ஜிம் ஐட்டம் அதெல்லாம் ஒரு மூணு மாசத்து
मदर अंड चईल हास्पिटल वो लेडीसके सप्रेटा हास्पिटल वो पड़ा कंपा अदर हास्पिटल कंपा ये सूपर स्पेलिटी हास्पिटल मारे कंपा ना गवर्मेंट ट्रे पड़ी अंत हास्पिटल कंपा को नम्मी और आपर्चुनिटी तिरपी को नमी और अो तंगी मो और मो वीट पुलो नंबर इन आपर्चुनिटी को तायमारेवर अंबा नंबर इंग्लिश मीडियम स्कूल अफिलेटेडल फ्रम अरउंडफ इट इज यू विल हेव द आपर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस थिंग्स यू नेवर एक्सपीरियंस बिफोर वि हेव हईली स्किल टीचर्स एंड अ कंफर्टबल एनवयरमेंट दट डस् नाट प्रेशर बट ईजी इज द मैंड ऑफ स्टूडेंट्स टू हेल्प दम इन टू द फ्यूचर कैरियर अवर स्कूल इंटिग्रेट्स आर्ट्स कलचर हिस्ट्री लांग्वेज एंड पर्फॉमिंग आर्ट्स सच एस ड्रामा म्यूजिक एंड डांस इन टू अकाडमिक करिकुलम बी द स्कूल हेज सेक्यूर हंड्रेड पर्सेंट रिजल्ट फ्रम द लास्ट लेवन इयर्स Now admission is open for the year 2023-24 from pre-KG to 10th standard an English medium co-educational school holistic education towards a holistic life thank you ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಬಿಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಟಪ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡಿಜೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮುಂತಾದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಾರಕ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಐದು ಆರು ಮೂರು ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು